รื่องเรานะครับในประเทศอเมริกานะมีงานแฟนงานอะไรนะเรียกว่าก็มีรางวัลที่หนึ่งนะครับในงานนั้นนะฮะงานรางวัลที่หนึ่งคือวัวหนึ่งตัว In that farmland the price tag was very expensive ในฟาร์มที่นั่นนะครับวัวตัวหนึ่งนี้มีราคาแพงมาก And the farmer says if you can do anyone can do three things and make the cow do three things the cow is yours แล้วคนที่จัดงานนะครับก็บอกว่าใครสามารถทำสามสิ่งนี้ได้นะฮะวัวตัวนี้จะเป็นของเขา First anyone can make the cow laugh ใครที่สามารถทำให้วัวตัวนี้หัวเราะได้ They try to make the cow laugh the cow didn't laugh ลูกคนก็พยายามที่สุดนะครับไม่ร้องไม่ไม่หัวเราะเลย The pastor says can I try and he whispered something in the ears of the cow and the cow started laughing สมิบายก็เลยแค่กระซิบบอกนะครับในหูของวัวตัวนี้วัวตัวนี้ก็หัวเราะดังเลยนะ So the farmer said to the pastor, the second thing, try to make the cow cry. No, and this song, the one that I'm doing, what do I need to do? Pastor said, let me try. He whispered something to the ears of the cow. The cow started to cry. The big man told me, "Go and try. Try and do." The cow said, "Try and do." Pastor, the farmer was surprised and said, "So the third thing, try to make the cow run." No, and this song, the one that I'm trying to make the cow run. The one that the farmer was surprised and said, "So the third thing, try to make the cow run." คนในเมืองนั้นพยายามที่สุดแล้วนะพยายามทำให้ตกใจแต่ก็ไม่ไป Pastor said let me try he whispered something the ears of the cow and boom the cow ran off เสียงมีบางก็กระซิบน้อยนะครับวัวตัวนี้ก็วิ่งหนีจริงๆ So farmer took the cow and gave the cow as a prize to the pastor but he asked ก็กลายเป็นรางวัลนะฮะให้กับเสียงมีบางคนนี้แต่ผู้จัดงานก็บอกว่าแล้วก็ถามนะครับคำถาม What did you whisper in the ears of the cow that made him laugh and cry and run? ที่ทําให้วัวอาจารย์พูดอะไรกับกระซิบพูดอะไรกับวัวตัวนี้ทําให้ทั้งหัวเราะร้องไห้และวิ่งหนี Oh, he said, I told the cow I'm a pastor. I told him how much my salary was, and the cow started to laugh. ตอนสิ่งแรกที่บอกกับวัวตัวนี้คือผมเป็นเสียงที่บานเดินเดินของผมคือเท่านี้นะฮะก็เลยวัวตัวเลยหัวรอบเลยฮะ And then I told the cow how hard I work as a pastor and the cow started to cry แล้วสิ่งที่สองก็บอกกับวัวว่าเราทำงานหนักแค่ไหนนะครับวัวตัวนี้ก็สงสารมันก็ร้องไห้ Then what made the cow run? ไอ้ทำไมต้องหนี Oh I asked the cow do you want to be a pastor? มันจะเป็นเสียงที่บานไหมวัวตัวนั้นวิ่งหนีเลย Pastoring is hard work การเป็นเสียงที่บานในงานหนัก There are five cries I found, five great needs in the life of the church. มีสิ่งที่คริสตจักรต้องการที่ผมเองได้พบนะครับห้าอย่าง And I found this in churches in all over the world. My wife and I have been to over a hundred cities in different parts of the world. ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเองกับภรรยาได้พบทั่วโลกเมื่อได้เดินทางไปรับใช้ในทั่วโลก Whether it's a large church or small church, the needs of the church. ไม่ว่าจะเป็นที่จับเล็กที่จับใหญ่ที่จับยักษ์นะฮะก็มีความต้องการเช่นเดียวกัน The first cry of the church too many programs สิ่งแรกที่เขารู้สึกนะฮะต้องการก็คือเขาจะบอกว่าโปรนี้มีโปรแกรมมากขึ้นไปแล้ว The second cry of the church too few volunteers สองก็คือมีอาสาสมัครน้อยขึ้นไป You see when you have many programs and little volunteers immediately you can see the problem มีงานเยอะแต่มีอาสาสมัครน้อยก็กลายเป็นปัญหาทันที The third need of the church, the third cry, the direction is not clear. ประเด็นที่สามก็คือว่าทิศทางไม่ชัดเจน The fourth, the leaders are not united. สี่ก็คือผู้นำนะฮะไม่ได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน But the greatest cry of the church, the members are not disciples. แต่สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดที่เขาร้องขอมากที่สุดคือสมาชิกไม่ได้ถูกสร้างเป็นสาวก They they may be attending discipleship programs. เขาอาจจะมีส่วนเข้าคอร์สหรือโปรแกรมเกี่ยวกับการสร้างสาวก But they are not disciples to grow deep in spiritual maturity. แต่ไม่ได้ถูกสร้างให้โตในชีวิตฝันวิญญาณอย่างแท้จริง The result of this problem I find is leadership burnout everywhere in the church. ผลที่เกิดขึ้นนะที่เราเห็นก็คือเสียบิบันหลายคนท้อใจแล้วลาออก Leaders many leaders are tired and spiritually dry. หลายคนนะฮะเป็นเสียบิบันรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วรู้สึกแห้งแล้ง 
And I found in good Christian churches, Christian marriages are breaking down. And in many churches in different parts of the world, there are church fights and church divisions. Some fights are so bad, the police needs to be called in. At the heart of this problem is the discipleship deflated in the life of the church. So the biblical answer for the life of the church is the words of Jesus, go make disciples. Many churches have discipleship programs, but not many churches have a church of disciples. I have learned that if you focus on building the church, you often don't get disciples. But when you focus on building disciples, you will get the church. So the investment is not in more programs, the investment is in investing in people's lives to disciple them. It is obvious that a shoe factory produces shoes. Um, a glass factory produces glass. What does the church produce? The church is to produce disciples. But the question is what kind of disciples? This is where we need to ask the most important question. What kind of disciples are we producing? We need to produce disciples who are grounded in the Word of God and alive in the Spirit of God. For this to happen, we need leadership in the church. We need the Holy Spirit and we need God to do a deep work in our lives. And this Old Testament verse I'd like to share with you is a very common verse but very often misunderstood. What is Zechariah 4 6 all about? The year is 586 BC and King Nebuchadnezzar has uh, set Jerusalem and destroyed the temple. Then 50 years later, in 536 BC, the Persians <coughs> set the Babylonians. The Persian king, King Cyrus, asked Zerubbabel to take 50,000 of the Jews to go back to Jerusalem and rebuild the city. So in 535 BC, they went back and the first thing they did to rebuild the city, they rebuilt the Temple of God. But the work stopped. It stopped for 16 years. The temple was only half built. They ran out of resources, they ran out of motivation. So in 520 BC, the word of the Lord came to Zerubbabel to Zechariah, rebuild the temple of God. 
we realize to build is easier than to rebuild. Thinking that can sang ngai kwa can sang mai. After 16 years, it is not easy to try and rebuild it again. Can sang to jak ngan ti ting wai sek pok pe mai ngai le. If you are a writer, to write a book is hard. But if the book is lost in a fire and you have no copy, to rewrite it is even harder. สำหรับนักเขียนนะครับเขียนครั้งแรกง่ายกว่าครับแต่เขียนเสร็จแล้วยังไม่ทันพิมพ์นะฮะตัวไฟไหม้ไปไปแล้วแล้วก็ให้เขียนใหม่นี่ยากที่สุด So the rubble bowl was left with a half-built temple and an unfulfilled dream. สารุปสารุปอะไรนะฮะก็ได้เจอพระวิหารที่อยากสร้างไม่เสร็จแล้วความฝ่ายฝันที่มีนะครับก็ไม่สำเร็จ This is what Zechariah 4:6 is about. Unfulfilled dreams and God's amazing empowerment. Zechariah chapter four, verse six, says, "There is a vision that is not fulfilled." In this text, we find three key principles of living with unfulfilled dreams. In this text, we find three key principles of living with unfulfilled dreams. In this text, we find three key principles of living with unfulfilled dreams. In this text, we find three key principles of living with unfulfilled dreams. In this text, we find three key principles of living with unfulfilled dreams. In this text, we find three key principles of living with unfulfilled dreams. In this text, we find three key principles of living with unfulfilled This is the principle of confirmation from the Word of God. And it is the principle of confirmation. Verse nine says, "The hand of the rubber ball has laid the foundation of this house. His hands will finish it." In verse nine, it says, "The hand of the rubber ball has laid the foundation of this house. His hands will finish it." Verse nine says, "The hand of the rubber ball has laid the foundation of this house." There are two ways to do God's work. We can use the way and the wisdom of this world or the way of God. The way of God is always grounded in His Word. The way of God is always rooted in the Holy Scriptures and His promises. This is my great concern for the modern church today in all parts of the world. The grounding in the Word of God. In many churches, the question that has been asked is, "Are you ready?" Are you ready to do the work of God? Are you ready for spiritual battle? We ask young people, are you ready? It's a good question, but it's not the most important question. Because there's another question that is more foundational. The question is not, are you ready? The question is, are you rooted? Are you rooted in the deep things of God? Are you rooted in the Holy Scriptures? Are you rooted in some doctrine? Young people today, especially, must be rooted. They must be disciples. Because if they are not rooted, they will never be ready. They may say they are ready, but if they don't have the roots, they will not be ready. It is deep roots in the Word of God where we know the promises of God. เรามีรากอย่างลึกนะฮะในพระวจนะของพระเจ้าเราจะรู้ถึงรู้ถึงพระสัญญาของพระเจ้า Every advance in the kingdom is rooted in what God has promised การขยับนะฮะการก้าวหน้าของแผ่นดินของพระเจ้าทุกครั้งนะครับตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระสัญญาของพระเจ้า God has promised His presence with us and His power with us พระเจ้าได้สัญญาถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าและมิตรทางมุ่งภาพของพระเจ้าให้แก่เรา 
No matter how difficult the circumstances, God's power and God's presence is with His church. In fact, in our darkest days, God do, does His deepest work. So when we have unfulfilled dreams for our family, for our church, for the nation, we go back to make sure our dream is from God. We make sure that our dream is rooted in the promises of God in His Word. After 25 years as a senior pastor, I transited in leadership. And as I transited, there are many last things for me to do. The last board meeting, the last staff meeting. Then there's the last prayer meeting, last worship service, and also the last dinner. But I want to do one last thing that is very important in my role as senior pastor. I took the new, the two new senior pastors up to the mountain to pray. And we we spent four days, three nights up in the mountain seeking God. The reason why I want to do that is to remind the new senior pastors that when trouble comes, when difficulty comes, they are to lay hold of God. Because God has promised His presence, God has promised His power. It is not by might, it's not by power, it's by my spirit, says the Lord. Go to a solitary place and lay hold of God. Many years ago, the first time I went up to the mountain, I told the Lord, I will not come down from this mountain until you speak to me. And on the seventh day, the Lord spoke to me. On the tenth day, I came down from the mountain. And every year since then, I go up to the mountain. No matter how busy, I go up to the mountain and lay hold of God. Here's the principle, make time to be alone with God. Lay hold of his promises and make sure that your dream is from God. The second transformational principle is this. If your dream is from God, don't worry about your lack of resources. Because God will provide. Not just His presence or His power, but God's provision will be with you. This is the principle of confidence. The confidence that my God will provide. You see, the greater your dream, the greater will be the obstacles. But if your dream is from God, don't worry about your lack of resources. God will provide. You 
You see, when, when the Bible speaks about might, it's talking about an army, manpower. When the Bible talks about power, it's talking about wealth and influence. So might is having the manpower, resources, the mighty army. Power is having the money and the wealth and the influence. The word of God says it's not by might, it's not by power. It's by the Spirit of God. Amen. This verse is often misunderstood. The conventional interpretation of this verse is don't be too proud of your own resources. It is not by your resources, it's by God's power, God's spirit. So we teach this verse to say human effort is not enough, you must rely on the Holy Spirit. It is true that human spirit, a human effort is not enough. Uh, it is true we must rely on the Holy Spirit. But this is not what this verse means. This verse tells us something even more profound. In the context, it's Zerubbabel having a half-built temple and an unfulfilled dream. And the reason why they have a half-built temple and unfulfilled dream is because they don't have the resources. For 16 years, they have stopped building the temple. We have no manpower, we have no money, we have no resources, we have no motivation. And so when they come to God and they told God what they don't have, God says, don't worry about what you don't have. You say you don't have might, it is not by might. You say you don't have power, it is not by power. It is by my spirit. You see, when we walk in the dreams that God has for us, the dreams are incredibly large. And we come before the Lord and say, we don't have the resources. The message of this text is not don't be proud. The message is don't be discouraged. We have often misapplied this verse by saying don't be proud to rely on your resources. It's not by might or by power. It is by the Spirit of God, but it says something completely opposite. The context wasn't talking about a proud people, he was talking to a discouraged people. The context wasn't talking about people with their own resources to rely on. The context was talking to people who don't have the resources. The context was talking to people who don't have the resources. But they have a dream. They have a dream. The dream was yet unfulfilled, but they had a dream. As servants of God, we must have a dream from God. We must have the dream to change our world. And it begins with the dream of changing our nation. And to change the nation, we must have a dream of changing a city. And 
to change the city because of the dream of changing the church. ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงเมืองนั้นนะครับเราจะต้องมีความใฝ่ฝันเปลี่ยนแปลงคริสตจักร A dream of a church that rises up beyond its own power. และฝันถึงคริสตจักรที่สามารถลุกขึ้นนะฮะทำสิ่งที่มากกว่ากำลังตัวเองทำได้ A dream of a church disciple in Jesus rooted in the Word of God. ความใฝ่ฝันของคริสตจักรที่อย่างร่ำในพระวจนะของเจ้าและสร้างในสังคม We must have a dream of a church on fire for God. ต้องมองเห็นคริสตจักรที่ลุกขึ้นเป็นไฟ Grounded in the Word, alive in the Spirit. We must have a dream for revival. We did. We 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 have a dream for revival. No matter how difficult the circumstances, we hear the voice of God. He says, "It's not by what you don't have; it is by my Spirit," says the Lord. We will not hear the voice of God. 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 We can see, we can dream of a church full of disciples of Jesus Christ on fire for God. Now the fun to be something that my race are all from the child, then lonely fight and coming up. We can dream of a church where we are grounding our children in the word of God. Fight fun to be something that he saw you pay look that I could not go young brother for what's enough. Our children grounded in God's dream, God's word for them and not going astray. แล้วลูกลูกทั้งหลายที่มีชีวิตตั้งบนรากฐานในพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้ถูกค่านิยมในโลกนั้นชักชวนแค่ And we must not let the dream die และเราไม่อนุญาตให้ความฝันความนี้ตายลง When I spoke in Europe I was asked Can you speak to discouraged pastors เมื่อผมมีโอกาสนะครับชักเชิญถูกเชิญไปที่ที่สนามที่ยุโรปกำลังพูดกับเสียงพิบาลที่ท้อใจ So last year we went to Portugal and we gathered some of the key pastors from all over Europe. The year before that, we were in Portugal, and we got a lot of pastors from all over Europe. It was translated in French and Italian and Spanish and Portuguese. The translation was translated from all over Europe. It was translated in French, Italian, and Spanish and Portuguese. The translation was translated from all over Europe. It was translated in French, Italian, and Spanish and Portuguese. The translation was translated from all over Europe. It was translated in French, Italian, and Spanish and Portuguese. The translation was translated I was going back to my church to resign from being a pastor. Yeah, my man, then God did my talk up. Wow, this is a big conference. The last time, the last conference, the conference, the last time, the last conference, 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 the last conference. But then he heard what you are hearing this morning. It is not by might, it is not by power, it is by my spirit, says the Lord. And he realized he was about to let his dream die. And if the dream is from God, it cannot die. แต่ข้าความฝันนั้นมาจากพระเจ้าตายไม่ได้ Amen. We must dream of reviving the church, changing our city and transforming our world. เราต้องฝันถึงความฟื้นฟูที่เกิดขึ้นในพิสัยการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในเมืองของเราและสังคม Because God's presence is with us. เพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเรา His promises and His power is with us. พระสัญญาของพระเจ้าและฤทธิ์ทางรูปภาพของพระเจ้าอยู่กับเรา And this is what God promised. I Will provide. Now, Prince Charles, Sanjaya, we will provide. Amen. Whatever dream we have from God, He will provide. จะมีความใฝ่ฝันอะไรก็ตามที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าเองจะจัดเตรียมให้ This is one of the most important principles of the Scriptures. นี่คือหลักการที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของพระคัมภีร์ That we have a faithful God. ที่เรามีพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อ And when we are working in the agenda of God, aligned to Him. Nothing can stop the move of God. If we work in the agenda of God, we will not be stopped. 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 We will not be
เราจะไม่ขาดอะไรสิ่งนี้ I saw God move in mighty power in different parts of the world ผมเองมีโอกาสเห็นการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในหลายๆประเทศทั่วโลก I believe with all my heart that God is moving in Thailand ผมเชื่อด้วยใจจริงๆนะครับว่าพระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวในประเทศไทย We need Thai leaders to unite together and not let the dream die. แต่เราจะต้องการให้ผู้นำในประเทศไทยนั้นนะครับรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวไม่อนุญาตให้ความฝันฝันนั้นตายลง The first principle is to make sure your dream is from God. สิ่งแรกคือนะประการแรกนะครับประการแรกเราไม่ you must not make sure that the dream is from God. ครับสิ่งแรกก็คือต้องยืนยันว่าความฝันฝันนั้นมาจากพระเจ้า This is the principle of Confirmation. นั่นคือหลักการของการยืนยัน The second principle: If your dream is from God, then don't worry about your lack of resources. God will provide. หลักการที่สองคือไม่ต้องเป็นห่วงว่าเราจะขาดทรัพยากรถ้ามาจากพระเจ้าเจ้าจะจัดเพียงไหม This is the principle of confidence. นี่คือ God's resources. หลักการแห่งความมั่นใจในพระเจ้า The third principle: If your dream is from God. ลักการคอนเฟิร์มแต่ your dream is from God หลักการที่สาถ้าเรายืนยันว่าความฝ่ายฝันนี้มาจากพระเจ้า and you believe God will provide และเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานให้ then depend on His timing to fulfill His dream for you เราจะไว้วางใจในเวลาเวลาอันเหมาะสมของพระเจ้าที่จะนำความสำเร็จแห่งความฝันนี้ this is the principle of consecration นี่คือหลักการแห่งการถวายนะแยกถวายให้กับ We we have a confirmation. Yes, this dream is from God. ใช่เรามีการยืนยันว่าความฝ่ายฝันนี้มาจากพระเจ้า It is not a personal ambition. It's the calling of God. ไม่ใช่ความฝ่ายฝันส่วนตัวของเรา We have the confidence God will provide. และเราก็มีความมั่นใจว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมให้ The third principle is we must have the consecration to depend on God's timing. สามก็คือหลักการที่สามคือเราถวายชีวิตของเรานะครับว่างานนี้ให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ทำเพื่อสำเร็จในเวลาของเจ้า And this is what God says in verse 10 with regards to timing ในข้อสิบนะครับ Don't despise the day of small things อย่าดูหมิ่นวันแห่งการการเล็กน้อยเราจะเราจะเปลี่ยนปรี Don't despise the day of small things อย่าดูหมิ่นวันเล็กน้อย I came from a third generation Christian. ผมมาจากครอบครัวนะฮะเป็นคริสเตียนรุ่นที่สาม My grandfather was a prayer warrior who prayed for me. เอ่อปู่นะครับเป็นนักอธิษฐานที่อธิษฐานผมมา But as a teenager, I was a very naughty boy and I backslided for four years. ในช่วงวัยรุ่นก็กระโดดนะฮะแล้วได้ห่างจากพระเจ้าเป็นเวลาสี่ So in my high school secondary years, I backslided completely from Christian. ในช่วงเรียนมัธยมนั้นนะครับหายไปจากวงการคริสเตียนแล้วไม่ได้เป็นคริสเตียน But by God's grace, He called me back to Him. เดี๋ยวพระคุณพระเจ้าพระองค์ทรงเรียกเรากลับมา And gave me godly men who disciple me. เราได้ประทานให้มีผู้นำที่ดีนะครับผู้ดูแลผู้เลี้ยงที่ดี Among them were the national directors of the navigators and the regional director of the navigators and they came and they imprinted in my life. มีสองท่านท่านหนึ่งเป็นผู้อำนวยการของ navigator ประเทศสิงคโปร์คนหนึ่งก็เป็นผู้อำนวยการของภาคภูมิภาคนะครับ navigator. So when I was 21 years old, I said, God, use my life. I want to change the world. ตอนอายุ21เคยอธิษฐานกับบอกพระเจ้าว่าขอพระองค์ทรงใช้ชีวิตของผมเพื่อเพราะว่าอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสายดีมนั่นคือความฝันฝัน I want to see the world change จากพระเจ้าอยากจะเห็นโลกนี้เปลี่ยนแปลงเพื่อพระเยซูคริสต์ But I didn't realize God's agenda was to change me แต่ไม่รู้ตัวนะฮะตอนนั้นว่าจริงๆสิ่งที่สําคัญที่พระเจ้าต้องการทำคือเปลี่ยนชีวิตของผม So the Lord spoke to me when I was 21 years old อายุ21พระเจ้าก็ตรัส I will use you to change the world on one condition. จะใช้เราเปลี่ยนโลกนี้นะครับโดยมีเงื่อนไขเดียว I said the Lord on any condition I'll be willing to fulfill. ก็เราก็ตอบพระเจ้าว่าเงื่อนไขอะไรก็ตามเราอยากจะทำจนความฝันนี้สำเร็จ He said I want you to stay in obscurity for 20 years. เงื่อนไขนั้นก็คือให้เราอยู่เงียบๆในเวลา20ปีไม่มีใครรู้ I have given you speaking gifts. Don't go around the world speaking. พระเจ้าได้ให้ของประทานนะครับเป็นคนสอนหรือนักเทศ
I have given you writing skills. Don't write books. แล้วได้ให้มีของประทานในการเขียนอย่าไปเขียนหนังสือ I've given you a good mind. Don't go for your PhD. นะให้สมองที่เรียนหนังสือเก่งนะอย่าไปเรียนในการเอง I've given you leadership skills. Don't lead large ministries. แล้วได้ให้ของประทานในการนำแต่อย่าไปนำพนักกิจอะไรใหญ่ I asked the Lord for how long. He said for twenty years. ก็ถามพระเจ้าว่าไปเวลานานเท่าไหร่ที่ต้องเก็บตัวอย่างนี้นะครับ I was 21 years old. 20 years is like a life sentence. In the mind of a 21 year old, when I turn 40, I will be a very old man. I am 56 today, I mean this year. The last 16 years, I've seen the Lord fulfilling His promises and His dream for me. But in the 20 years, He led me to the smallest church in the slowest growing denomination in Singapore. It's the Evangelical Free Church of Singapore as a denomination. It's the slowest growing denomination. So slow is documented in a book. <laughs> the church growth professor in Singapore Bible College wrote a book entitled Growing Churches Singapore Style in my denomination was the small, a slowest growing denomination in the whole of Singapore. My church was the smallest church in our entire denomination, just 17 people, less than 20 people. I had so much energy, I cannot go around preaching or writing books. Or, so I'm just led to a small church. I gave my life to disciple a few people. And over the years, out of that discipling, the church grew to about four, over 4,000, one of the leading disciple making churches in our nation. But my goal wasn't to lead a large church. My goal was to make disciples. Then the Lord said to me, I'm sending you around the world. I said, God, what? I don't want to go around the world. I like to pastor this church. <laughs> no, it is to answer your prayer. What prayer? <laughs> the prayer? The prayer you prayed when you're 21 years old. I said to God, I was only joking, I was stupid. I didn't realize how large this world is. Now that I know, Lord, use other people, I, I'm very happy to pastor a relatively smaller church. Don't despise the day of small things. It was used in my life to change me. To take away pride and carnal ambitions of wanting to do big things. Until I was very happy to do small things. And then the Lord said, okay, I will answer your prayer now to do larger things. What is this larger things? Make disciples and disciple the leaders. So by God's grace over the last 16 years, I have different key leaders in different parts, different cities. 
ในสิบหปีหลังๆนี้นะครับว่าพระเจ้าก็ประทานให้มีคนที่ให้ผมเป็นผู้เลี้ยงให้ในแต่ละเมืองในโลก By God's grace they are leading large ministries คนเหล่านี้นะครับก็เป็นคนที่มีธนกิจค่อนข้างใหญ่ One disciple is a bishop in Africa สาวกคนหนึ่งเป็นบิชอปที่แอฟริกา He leads 3,000 key pastors เขามีผู้นำที่เป็นเสียที่มือเสียที่บานหลับนะครับ 3,000 คน His discipleship training is for 287,000 believers ทุกครั้งนะครับการอบรมการเทรนสร้างสาวกนั้นครับจะต้องเกี่ยวข้องไปแต่ต้องชีวิตของ 287,000 คน His church of 8,000 believers and is about sorry 8,000 branches with about 7 million believers จะมีคริสตจักรประมาณ 8,000 สาขาในประเทศนั้นสมาชิกรวมกันประมาณ7ล้านคน Seven million is more than the population of Singapore. In a few weeks time, we are going to Ethiopia to minister to his key leaders. And not just his leaders, but over our 25 key African nations gathered together in a discipleship summit. แล้วไม่ใช่แค่ประเทศนั้นนะฮะก็จะมีผู้นำมาจากอีก25ประเทศในทั้งฟิปแอฟริกามารับมือกันด้วย The key is to make sure our dream is from God กุญแจสำคัญต้องมั่นใจยืนยันนะครับว่าความฝ่ายฟันนั้นมาสมาธิ If our dream is from God don't worry about our lack of resources ถ้ารู้ว่าความฝ่ายฟันนั้นมาจากพระเจ้าไม่ต้องกลัวขาดทรัพยากร We rely on God's timing to fulfill His สามก็คือไว้วางใจให้พระเจ้าทําให้ความฝันนั้นสําเร็จในเวลาของพระเจ้าขอไม่ได้วิวเลยยังโอ้ God has given you a dream เราจะมีอายุมากหรือน้อยก็รับก็แล้วแต่พระเจ้าได้ประทานความฝันให้กับท่าน It's a holy dream to change your world เป็นความฝันฝันบริสุทธิ์ที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกนี้ Don't let the dream die อย่าให้ความฝ่ายฝันนี้ตายลงเด็ดขาด There are many Christian parents with dreams for their children มีพ่อแม่คริสเตียนหลายคนนะครับมีความฝ่ายฝันให้ลูกของตัว That their children will walk in the truth That their children walk close to God But their children have gone astray หลายคนนะครับหวังว่าอธิษฐานลูกตัวเองก็จะเดินในทางของพระเจ้าปรากฏว่าลูกก็หลงหายไป And I tell these parents you have a dream for your children Don't let the dream die จะบอกกับพ่อแม่เหล่านี้ว่าอย่าให้ความฝันนั้นตายลงอย่าหมดกำลังใจก่อ Because God is about to change our world. เพราะพระเจ้ากำลังจะเปลี่ยนโลกของเรา I want to close this time with a true story. อยากจะแบ่งปันเรื่องจริงเรื่องหนึ่งนะครับอันนั้นที่สรุปนะครับ I just came back to Singapore after a sabbatical, after yeah, a study leave. เพิ่งกลับมาที่สิงคโปร์หลังจากช่วงสัปดาห์ I came back from the United States. I was jet lagged. กลับมาจากอเมริกาก็รู้สึกเหนื่อยนะครับ But the next morning, I'm mentoring three key leaders from London, Australia, and Malaysia coming to Singapore to share a day of a mentoring time together. แต่วันรุ่งขึ้นนะฮะจะต้องใช้เวลานะเวลาการสร้างสาวกกับผู้นำสามคนคนหนึ่งมาจากอังกฤษคนหนึ่งจากมาเลเซีย The third one is from London. London. London, Singapore, uh, Malaysia, and Australia. Australia, na. So in this Singapore, Chai Wei Lan is one of them. Benny Ho is a pastor of pastors in Australia, the founder of Arrow Schools. Benny Ho, Jan Benny Ho, na, is a pastor of pastors in Australia. Philip Lim is from Malaysia. He's a pastor of pastors uh, in the one of the key Malaysian pastors. Jan uh, Philip Lim, he's a pastor of pastors in Malaysia. Great Hassan is a senior pastor of the famous. Uh, Great Hassan is a senior pastor of the famous. Westminster Chapel, where Martin Lloyd Jones was was pastoring. I can't remember when Sir Bibar in Port Calcutta, right? That Martin Lloyd Jones was there. Because these three top leaders are coming, and we were having a mentoring time. I need to be fresh to meet a whole day with them. I needed to sleep, but it's over one o'clock, and I couldn't sleep yet. Because, uh, from three people in the time, I need to sleep for one hour. I need to sleep for one hour. มีการเตรียมตัวอย่างดีรู้สึกสุดชื่นแต่สดชื่นนะฮะแต่งอนไม่หลับจริงๆตีหนึ่งก็นอนไม่หลับ because I couldn't sleep I was praying and then I look at my watch and decided it's time to try and get some sleep I was walking towards my room ก็ลุกขึ้นมาอธิษฐานอธิษฐานเสร็จแล้วชักพักหนึ่งบอกต้องนอนแล้วก็เลยเดินเข้าห้องนอน 
As I walked towards my room, I heard one of my two young daughters crying. ขณะที่จะเดินเข้าห้องนอนได้ยินเสียงร้องไห้ของลูกสาวเรายังได้ยินนะครับสองคน So I went to my young daughter who was crying and asked her, darling, why are you crying? ก็ไปหาลูกสาวคนเล็กที่กำลังร้องไห้อยู่ทำไมร้องไห้ She said because grandma doesn't allow me to go play with my cousin tomorrow. เพราะว่ายายไม่อนุญาตให้ไปเล่นกับเพื่อนพรุ่งนี้ I said, "Don't worry, darling. I'll talk to Grandma, and you have some time to go play with your cousin tomorrow." Uh, I was about to walk out of the room. She said, "But that's not it." Uh, I was tired. I wanted to get to the matter, so I asked her, "Darling, what exactly is it?" แล้วพ่อบอกกับลูกว่าพ่อกำลังเหนื่อยนะมีอะไรก็พูดตรงๆมา She said grandma threw away my pillow แล้วบอกว่ายายนะทิ้งหมอนนะที่เขาชอบ I was thinking it's alright it's only a pillow เขาบอกว่าไม่เป็นไรก็เป็นหมอนใบเดียว But my daughter said it's my special pillow พิเศษของหนู When she says special pillow, I understand which pillow it was really special. Paul, uh, one more. This is the one by now. You see, I adopted my two daughters since they were babies. And when we adopted them and told the natural mother, can you give a small gift to your baby so that your baby can remember you? When we adopted them and told the natural mother, can you give a small gift to your baby so that your baby can remember you? ให้จัดของขวัญชิ้นหนึ่งนะที่ลูกคนนี้จะจําได้ว่าแม่จริงของเขา We don't want the babies to feel that they were abandoned ไม่อยากจะให้ลูกคนนี้โตขึ้นมารู้สึกถูกทอดทิ้ง One mother was a karaoke lounge uh, lounge hoster she was on drugs she cannot keep the baby แม่จริงคนหนึ่งนะครับก็เป็นนักร้องในคาราโอเกะนะครับไม่สามารถที่จะดูแลลูกคนนี้ได้ The other mother was a 17 year old school girl and and she couldn't keep her baby อีกคนหนึ่งก็เป็นนักเรียนที่เรียนอยู่อายุ17ปี So we adopted these two young babies and we and told the mother give them a special pillow. ก็รับมาเป็นรูปของตัวเองนะฮะให้เขาจัดของสักชิ้นหนึ่งเพื่อจดจำแม่จริงของตัวเองได้ We went on a sabbatical and grandma didn't know the significance of pillow threw it away. นะตอนที่เราไปสับสับตัวนะครับแม่ยายก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องทิ้งหมอนไปนะไป So now my daughter said it's my special pillow. แล้วลูกก็บอกว่าเป็นหมอนพิเศษ I was jet lag. I was very tired. I said something very stupid. ผมก็รู้สึกเหนื่อยช่วงนั้นนะครับพูดอะไรโง่ๆไป When it came out my mouth, I realized how stupid it sounded. พอพูดไปก็รู้ว่าโง่จริงๆ I said, darling, tomorrow I'll buy you a new pillow. พรุ่งนี้พ่อจะไปซื้อใบใหม่ให้ And she said immediately, but it's not the same. ลูกสาวบอกว่าไม่เหมือนกัน And of course she's right. จริงไม่เหมือนกันจริงๆ And of course I didn't know what else to say. ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้ว So I shot a prayer to the Lord and said, Lord, tell me what to tell my young daughter. ก็บอกกับก็อธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าขอให้พระเจ้ามีถ้อยคำที่จะพูดกับลูกตอนนี้ Give me wisdom to say something meaningful to her. ขอสติปัญญาจากพระเจ้าที่จะพูดอะไรมีความหมายสำหรับลูก And the Holy Spirit directed my mind, stirred in my heart to say something I know is from God. ช่วงเวลานั้นแหละพระเจ้าก็ให้ถ้อยคําที่รู้ว่ามาจากพระเจ้า So I switch on the light I hug her and I look at her in the eye and say Daddy want to tell you something very important ก็เปิดไฟแล้วกอดลูกคนนี้แล้วบอกกับลูกว่าพ่อมีอะไรที่สําคัญมากกว่า I said to my very young daughter your pillow represents your past ก็บอกว่าลูกเอ๋ยหมอนพิเศษไปนั้นนะครับเป็นอดีตของหนู But God is saying to you forget your past God is giving you a great future. แล้วพระเจ้ากำลังบอกกับหนูว่าให้ลืมอดีตไปเพราะว่าจะมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่รอคอยหนูอยู่ Those words from God spoke deeply to her heart. แล้วถ้อยคำที่มาจากพระเจ้านั้นก็ลงไปลึกมากนะครับในจิตใจ She hugged me immediately and said, "Daddy, you can go to bed now. I am all right." พ่อพ่ออย่างแรงนะฮะแล้วก็บอกว่าพ่อกลับไปนอนได้แล้ว The next morning, as I as I meet with these three disciples, uh, pastors in the disciple time, I share with them this story. หลังจากนั้นนะครับวันรุ่งขึ้นก็ใช้เวลากับเสียพิบาลสามคนนี้ก็ได้แบ่งปันเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นอยู่ตรงนั้น 
And at night when my family met with Greg Haslam, this London pastor said to my young girl, So what did your daddy tell you last night? <laughs> พอช่วงเย็นนะครับเสียงที่บ้านคนหนึ่งก็มาทานข้าวที่บ้านนะครับเสียงเรื่องวันนี้ก็ถามลูกว่าพ่อพูดอะไรกับลูกเวลาเม
Because God will come in and take you by the hand and lift you up. He has a great future in store for you. And if you say yes, Lord, I want to rise to embrace this destiny in you. I will no longer walk in my disappointment. Today I will walk in my destiny. If this is your desire right now, would you lift up your hands? Lord, I believe you have a dream for Lord, I believe you have a dream for my church. You have a dream for this city, you have a dream for my country. I want to receive this dream from you and I will not let the dream die. If today God is speaking to your heart, right now would you lift up your hands? And say, God, you've spoken to me. I will rise to my destiny. I will be rooted in your word, grounded in you. I will lay hold of your promises. Heavenly Father, as we lift our hands before you, would you speak to us by your spirit? Breathe a fresh breath of life in us. That we will rise from all our disappointments and we will walk in our destiny. We will forget the past because you have given us a great future. We will release all our wounds in forgiveness. Because you have forgiven us. And we will walk in your holy way. Walk in the holy word. And disciple the church in that holiness. Holy Father, I ask that you come in each of our lives in a deep and precious way. Because this day we have lifted hands, lifted hearts, we lift ourselves to you. And believe you are doing a deep work in our lives. We thank you in Jesus' name. Amen. 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 Lord bless you. I want to um, take a short break and go to, to get uh, a break. But, but after this very short break, I want to come back and, and have a type of question and answers. And I'll show you how across the world God is bringing about a mighty disciple movement. When we get back to the Word of God and the Holy Spirit of God.